falando no Mesa e hoje eu vou falar sobre o retorno do nativo dos últimos lançamentos da Pedra Azul, que foi escrito pelo autor Thomas Hart. O retorno do nativo é um romance que conta a história de vários enlaços amorosos numa pequena comunidade da Inglaterra vitoriana que chama Eton Heath. Só que o dono é assim o nome. Os principais é a Eustácia Vai, que é uma se pronuncia. E ela é uma mocinha muito independente. Ela mora com o tio, o avô, acho que é avô. E ele é um capitão, um velho capitão que não, não vigia muito a Eustácia. Ela é bem negligenciada, então ela faz o que quer, vai onde quer, a hora que quer. Ela não é nada convencional. Ela é bem determinada, muito egoísta e ambiciosa também. Eu acho que o ponto mais forte, a característica mais forte da Eustácia é a ambição. Diferente de outras mocinhas da época que, que não ambicionavam nada além de um casamento frente a um casamento próximo com alguém que tivesse bastante dinheiro. E a Eustácia, ela quer isso também, só que ela quer alguém que possa levá-la além. Ela quer um, um marido que tenha dinheiro suficiente para levá-la para Paris, que é o sonho da vida dela, conhecer Paris. E ela é bem ambiciosa e ela é capaz de qualquer coisa para poder atingir esse objetivo. Então, no início do livro, nós temos a Eustácia é, num, nesse enlace amoroso com o Sr. Wardy, é o Damon. Ele, ele é um ex-engenheiro que é dono de uma hospedaria. Ele tem um pouco de dinheiro, mas ainda assim ele não é o que pode se chamar de um cavaleiro, um cavaleiro mais requintado. Ele não tem tanto dinheiro assim, então a Eustácia tem suas dúvidas de que, é, esse, de que se ele é o, o meio adequado para ela chegar ao fim dela, de que é conhecer Paris e, e morar lá. Enfim, então quando o, o Damon tá perto dela, ele, ela meio que despreza. Ele já tá na mão dela. Mas quando o Damon vai cortejar a outra moça, que é a Thomas, ela. E ela quer ir atrás do Damon, porque aí ele já não está nas mãos dela. A Eustácia gosta muito de ter o controle sobre tudo e sobre todos. Então ela fica nesse vai e vem, sem saber o que quer direito. Na verdade, o que ela quer mesmo é ter o controle de todo mundo, ter todo mundo na palma da mão. Então a história vai girar muito em cima. Dessas ambições da Eustácia, das vontades dela e, do, e dos homens que vão se apaixonar por ela, por ela. E um desses homens vai ser o um nativo que está retornando para casa, que é o Clint, o Clint Gay, o Bright. Ele manda Thomas, que é uma mocinha que é apaixonada pelo tema, que por sua vez ama a Eustácia. E o Clint, ele vai se apaixonar pela Eustácia também, porque a Eustácia é uma moça muito bonita, ela é muito admirada. Tem até alguns boatos de que ela seria uma bruxa, uma feiticeira, por assim dizer. Mas ela tem esse, esse encantamento em cima da figura dela, algo quase que folclórico, por assim dizer, em cima da sua figura. Ela é muito diferente das mocinhas. A Thomas, assim, ela é, ela é basicamente o retrato da mocinha vitoriana, convencional, que segue as regras. A Eustácia é totalmente diferente. Então, o Clint, que é primo da, da Thomas, ele vai ficar perdidamente apaixonado pela Eustácia e vai fazer de tudo para casar com ela. E ele tá vindo de Paris. Então, imagina a, a, a alegria da Eustácia ao descobrir isso. Então, ela vai, logo ela vai ficar apaixonada pelo, pelo Clint e vai tentar fazer com que ele se apaixone por ela também. Que não vai levar muito esforço, né? Porque, como eu já disse, ele vai se apaixonar por ela. Só que não vai ser fácil a jornada dos dois, porque, porque o Damon estava apaixonado por ela, e a Tomzinha apaixonada pelo Damon, e é, um, é a maior confusão nesse sentido. E, mas a Eustácia vai colocar, acima de tudo, as ambições dela. Então, o, o livro vai se editar 
pelos desejos de outros personagens importantes, são a senhora Lily Bright, que é mãe do Queen Nativo e, e tia da Thomasy, e o vendedor de Almagre, que foi o meu personagem favorito, que ele vai estar em todo lugar, uma figura bem mítica, assim, que anda pela charneca de Ethan Smith. Ele tá sempre ali, ele é apaixonado pela Thomas e mais um amor não correspondido. Ele é apaixonado pela Thomas e ele vai fazer tudo pra poder ajudar o Zia e o Bright em cada oportunidade que ele tiver. E são várias oportunidades, porque eu nunca vi é, alguém se meter tanto confusão com a família e o Bright. E ele vai estar ali pra ajudar essa família por causa, em parte, do amor que ele tem pela Thomas e por outro, porque ele é uma pessoa com caráter muito reto, com um senso moral muito forte, então ele vai estar ali ajudando a Thomas e a família dela. É, eu não sei se pronuncia assim meus nomes, mas enfim, o vendedor de Amagro chama-se Diggory Van e ele é uma das figuras mais importantes do livro, que eu gostei muito, fez continuar lendo, que eu gostei muito, foi ele, e ele tem um final muito uh, merecedor. E a história ela é cheia de reviravoltas, a gente não sabe o que esperar na próxima parte. Na verdade, a gente acha que algo vai acontecer e depois o Thomas Harden faz, muda totalmente o rumo que nós pensávamos que a história ia tomar. E outra coisa que eu gostei muito desse livro foram as descrições do cenário. O Thomas Harden faz isso. 